你绝对想不到，为了能好好演《还珠格格二》中的令妃，娟子做了什么。1997年，琼瑶筹拍《还珠格格》，一番折腾之后，就剩下令妃这个角色，迟迟找不到合适的人选。碰巧这个时候，娟子的好朋友，也就是在《还珠格格》里饰演小桌子的李楠，因为各种原因无法按时赶回剧组。恰好娟子跟《还珠格格》的副导演很熟，所以李楠就拜托娟子帮自己请一个假。谁成想，副导演在接了娟子的电话之后，就一直。撺掇着娟子到剧组去试戏，耐不住老友的盛情邀约，娟子抱着试试看的态度就去了剧组。万万没想到，这一去就回不来了。当他换上戏服之后，导演直呼：“这不就是我们要找的令妃吗？”导演对娟子的形象气质是非常的满意，但是娟子却犹豫了。制片人见娟子迟迟下不了决心，害怕她会拒绝，于是就跟她强调：“这是女二号。”一听这话，娟子也不犹豫了，直接就签了合同。没成想，拿到剧本之后才。知道原来自己上当了，就骗我，你制片人就骗我是女二号。然后就这么签了，就演了。当合同已经签了，不管怎样都得演下去。《还珠格格》是九十年代琼瑶转型时写的剧本，但当时他的重心都在另外一部剧《苍天有泪》上面，对《还珠》啊并不怎么重视。看琼瑶都不上心，娟子自然没有对这部剧抱以多大的信心。谁成想，等到电视剧开播之后，迅速火遍了大江南北呀、啊，甚至是创造收视神话。几位主演更是凭借此剧一飞冲天，而娟子也因为端庄温柔的令妃打。打响了名气，看着第一部火成这样，琼瑶立马集结人马，开始筹拍第二部。可那时候的娟子已经接了《北京女人》，但她又舍不得放弃《还珠格格》，于是，在两不耽误的情况下，她开始在两个剧组间来回奔波。可娟子万万没想到，自己竟然怀孕了。当她害怕来回的奔波操劳对孩子不好，怀孕拍戏也会拖慢剧组的进度，于是干脆一狠心把孩子做掉了。突然一个星期以后，发现自己怀孕了。但是不敢要了，因为两部戏分多嘛，我我怕对孩子不好就做掉了，就这样。为了将电视剧拍好，娟子也是拼了。好在《还珠格格二》没有辜负娟子的付出，播出之后收视率一飞冲天，成绩比第一部还要眼。而《北京女人》也让她拿到了第一届金鹰奖的最佳女主角。人生有时候就是这样，想有所得，必有所失。娟子的付出获得了好的结果，可另一边的苏有朋却觉得自己是个大冤种。一部《还珠》给我拍了五个月。我要这么点钱？你敢信吗？在《还珠》剧组，连配角的片酬都比苏有朋高。1997年，琼瑶筹拍《还珠格格》，一开始别说看客们不看好这部剧了，就连琼瑶自己对这部剧都不太上心。剧中的演员更是启用了很多的学生新人，唯一名气大一点的，那就当属五阿哥永琪的扮演者苏有朋了。毕竟小虎队当年是红遍大江南北的组合呀。可那时候，琼瑶给苏有朋的片酬只有两千元，本来他就是主演里面片酬最低的，但看着大家上下也没差多少钱，他也就没多说什么。但当他得知柳红的扮演者的片酬都比自己高的时候，心里多少是有点不平衡了。年轻气盛的苏有朋直接去找了琼瑶，但没成想，琼瑶仅说了几句话，就让苏有朋乖乖的回去拍戏了。琼瑶说自己分配片酬从来不看是主角还是配角，只看演员的能力和所拍戏份的难度。饰演柳红的演员虽然是个配角，但是他有很多的武打戏，并且这些戏都是他自己完成的，每天打打杀杀的很危险，所以他的片酬要稍高一点。而其他人像是周杰、娟子、张铁林等人，都是专业院校毕业的，可能名气没有苏有朋大，但是都有一定的演戏经验，所以给他们的片酬会高一点。琼瑶这么一说，苏有朋就明白了，自己虽然有在小虎队时积攒了的人气，但没什么演戏的经验。参演《还珠格格》也是因为当年小虎队解散之后，他的歌手事业遇到了瓶颈，而又在这个时候，他的家庭经济方面出了一些变故。为了养家，他开始转型去做演员，而《还珠格格》正是他从歌手转型成演员的第一部戏。了解了前因后果之后，苏有朋就乖乖的回去拍戏了，并且是比之前更努力、更认真的拍戏。《还珠格格》播出之后，很快就。得到了老百姓的喜爱，一举就创造了收视神话。剧中的几位演员也都凭借这部剧一炮而红，而苏有朋更是成功转型成演员。《还珠格格》之后来找他的戏约源源不断，事业也进入到了一个新的阶段。然而这部戏不但捧红了一众演艺圈新秀，还让一位在戏剧领域颇有成就的演员成功出圈，他就是戴春荣。戴春荣能出演《还珠格格》里的皇后，那还多亏了张铁林的忍痛割爱呀。1997年，琼瑶亲自担任编剧、出品人，操刀了一部古装清宫喜剧《还珠格格》。在当年，这个题材很少见，所以很多演员都不太想演。
，戴春荣就是其中的一个。其实戴春荣并不是皇后的初定人选，当时剧组是定了别的演员的，但那个人一看皇后的剧本，觉得这个角色太坏了。另外，片酬实在是太少了，所以他就拒演了。眼看着开机日期将近，饰演皇后的演员找了一个又一个，可要不就是剧组不满意他们，要不就是他们不满意剧组。看着一脸苦大仇深的制作组，在剧中饰演皇上的张铁林想到了《汉宫飞燕》中的搭档戴春荣，于是便跟导演推荐了他。戴春荣啊，去《还珠格格》这个剧组啊，是我介绍他去演皇后的，因为在这个之前呢，我们俩合作一部戏叫《汉宫飞燕》，他就是演皇后的。可当戴戴春荣到剧组试戏的时候，他便萌生了退意，因为在这之前，戴春荣演的都是贤妻良母，一看这次是演坏人，他心里多少是有点接受不了，为此还埋怨了一番张铁林，俩人还结了仇。因为一看那戏，一看剧本啊，坏人，这坏人不太好。我之前我真都是演的是贤妻良母，结了仇了呗，这事儿。最后两人是怎么和解的呢？是张铁林主动说，把自己片酬里面的百分之二十都给戴春荣，戴春荣这才欢天喜地的接了这部戏。怎么和解呢？我就说吧，在我的片酬里边的百分之二十给这个戴老师。一说这之后嘛，戴老师马上就乐了。至于最后这百分之二十的片酬有没有到戴春荣的账户，我们就不得而知了。虽然一开始接触的时候，戴春荣心里是有点抵触的，但等真的进了剧组之后，戴春荣立马就拿出了他作为演员应该有的专业素养，在拍戏这方面，我们皇后娘娘可是认真的。还记得剧中皇后要削发为尼那段剧情吗？那时候剪的可是戴春荣自己的真头发。你后来拿剪子剪头发，那头发是你的还是那假的？我的呀。拍的时候，导演让他拿剪子比划一下就行。谁知道戴春荣入戏了，一剪子就把头发给剪了。后来他自己还调侃：“幸好那场戏是一条过，不然可不得给剪秃了呀。”导演说：“你拿着剪子比划一下，别真剪。”谁知道他入戏了，结果导演没喊停，他咔嚓就把头发给剪了。<笑>那就得一条过，要不然剪。嗯、在拍摄打容嬷嬷那场戏的时候，拍了两天，而戴春荣也是整整哭了两天，哭到最后一点劲儿都没有了。我整整哭了两天，最后哭的是一点劲儿都没有。没办法，琼瑶阿姨的要求非常严格，对演员的是各种的精益求精。那个就是二十遍、三十遍的，常常有。导演要求非常严，非常严。琼瑶阿姨要求非常严。<笑>不过也正是因为琼瑶和导演对演员的高标准、严要求，才有了《还珠格格》的经典永流传。《还珠一梦》二十多年，试问一部《还珠格格》承包了多少人的童年呢？